Habari yako mtazamaji wa Airtel Fursa ningependa kukusalimia kikwetu kwa siku hii ya leo. Gawiza. Nafikiri kwa wale ambao wanatoka mitaa ambayo niko kama hujajua, nyuma yangu kuna uwanda mzuri sana wa sehemu mbalimbali, vivutio mbalimbali na hasa hasa ziwa kubwa kabisa nchini Tanzania, ziwa Victoria. Naitwa Iron Po. Ningependa nikukaribishe hapa Mwanza kwa siku hii ya leo, sehemu ambayo mjasiria mali wetu kutoka Airtel Fursa kwa siku ya leo ndiko anakotokea. Napenda nikukumbushe kwamba Airtel Fursa Fursa inawalenga vijana wa ya mali wale wenye uthubutu bado inazidi kusisitiza ambao wamejiajiri au wanajishughulisha na shule ambayo inaendelea shughuli endelevu au biashara endelevu wenye umri kati ya miaka 18 mpaka 24 nazungumzia wale vijana wa Tanzania ambao wana majukumu ya kuendesha biashara zao za kila siku ndogo ndogo au nikimaanisha kwamba wale wa ya mali ambao wamethubutu kujiajiri wenyewe lakini wanakumbana na changamoto mbali mbali ambazo zinawakwaza au zinawafanya wao washindwe kufikia ndoto zao ambazo wamejiwekea hilo ndio lengo kuu la Airtel Fursa kwa siku hii ya leo jamani kama nilivyosema kwa mara kwanza niko Mwanza the rock city sehemu ambayo mjasiria mali wetu wa leo anatokea Mwanza ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Tanzania unaopatikana pembezoni mwa Ziwa Victoria ni mji uliojengwa juu ya vilima vyenye miamba inayojitokeza kwenye peninsula unamfanya mtu kuona vyema Ziwa Victoria ikiwa imejaa miamba inayochomoza huku mwamba unaojulikana zaidi ukiitwa Bismarck Mwanza pia inajulikana kama Rock City na ni maarufu kwa samaki wa bichi wanaotoka kwenye ziwa Mwanza ina visiwa kama vile saa nane ambacho ni maarufu kwa utalii kutokana na hifadhi yake ya wanyama. Kabila kuu linalopatikana eneo la Mwanza ni kabila la Wasukuma. Airtel Fursa kwa Jumamosi hii ya leo bado inakata mawimbi katika jiji la Mwanza. Hatujaondoka bado tuko hapa kutafuta wale wajasiria mali wetu, wafanyabiashara wetu wadogo wadogo ambao wana ndoto za kuzifikia na kubadilisha maisha yao. Ila kwa siku ya leo niko eneo la Nyegezi. Nyegezi inapatikana Mwanza kwenye barabara ya Shinyanga na iko kwenye kingo za Ziwa Victoria na ni maarufu kwa shughuli zake za kiuchumi kama vile kilimo na uvuvi. Na huku nimekuja kumuona mjasiria mali wetu wa siku ya leo anajulikana kwa jina la Mariana. Ni binti ambaye ameangalia maisha kwa taswira tofauti na mabinti wengine wengi. Nazungumzia binti ambaye ameamua kufanya kazi au kujishughulisha na shughuli ambayo ni wanaume pekee wamezoeleka kufanya kwa asilimia kubwa. Labda kuna wanawake wanafanya lakini ni wachache yeye akiwa mmoja wao. Hivyo basi ameamua kuweka akili yake katika kitu anachokifanya ili kuweza kufikia ndoto zake. Nazungumzia kubanika samaki. Sio kitu kiraisi sana maana ukifuatilia njia zake zote ambazo muda mchache tu utausikia kutoka kwake. Tasikia historia yake. Hii yote ni njia moja wapo ya Airtel Fursa kuweza kumfikisha yeye katika ndoto zake, yani kukuletea maisha halisi ya Mariana kuanzia alipotoka mpaka atakapofika. Huyu hapa na tumsikilize. Habari yako Mariana? Salama. Hongera sana Mariana. Asante. Kwa sababu ni wasichana wachache sana ambao wangeweza ku, kuangalia maisha kwa mtazamo tofauti kama ulivyoangalia wewe. Kwa hivyo kabla sijaenda mbali kuna mtazamaji ambaye anataka kumjua Mariana. Ni nani? Mimi kwa jina naitwa Meliana Magombela. Nipo naishi Mwanza, maeneo ya Nyegezi. Nipo ni mjasiriamali mdogo ambaye najishughulisha na uchakataji wa daga pamoja na samaki. Baada ya kumaliza darasa la saba nilichagua kujiunga na masomo ya sekondari. Nikasoma shule ya sekondari Malimbe. Nikaepo nimesoma pale mpaka nikamaliza kidato cha 4 mwaka 2012. Baada ya kumaliza kidato cha 4, Mariana alilazimika kuacha shule kutokana na kukosa msaada wa kifedha kutoka kwa mzazi wake kutokana na changamoto za maisha ambazo nilizipata pale baada ya kumaliza ile form 4 sikubahatika kuendelea kwa sababu wazazi wangu walikuwa kwanza na kipa, pesa kwa ajili ya kuniendeleza wa kuepo nayo alafu pili hada sikuwa na msaada wowote kwa huo muda kwamba labda ni wana, mtu ambaye anaweza akajitolea kunisomesha siku na kwa hiyo nikaamua kwenda kufanya kazi katika ile maabara pale fishalizi nikiwa kama 
dada wa mazingira anafanya usafi nje na ndani katika ofisi zile kutoka kwenye akiba ambayo Mariana alikuwa nayo kutokana na malipo aliyokuwa akiyapata kutoka kazini kwake aliweza kuanzisha biashara ambayo ilimsaidia kupiga hatua kutoka pale alipokuwa Nasema ulianza kuajiriwa kama mdada wa mazingira nje, mfanyaji usafi. Sasa ni kitu gani ambacho kilikufanya wewe usiendelee na ile kazi, ukataka kufanya kazi nyingine? Kikweli ni kwa sababu nilikuwa bado sijafikia malengo yangu au sijatimiza ndoto zangu ambazo nilizokuwa nimezipanga kwamba mimi baadaye naitegi baba kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa. Hata kwa sababu nilikuwa bado sijafikia na nilikuwa natafuta ni njia ipi hapo nipite ili niweze kufikia pale ambapo nimelenga. Asa nikaamua kufanya ile kazi ya usafi kwa kuwa kinilipa ule mshahara lakini ule mshahara nilikuwa siutumii nilikuwa na utunza lakini baadaye nikapata wazo kwa nini nisisome kwa hiyo ndo nikipo nimetuma maombi kwa kuwa nimechagua kile chuo cha uvuvi fisheries nikawa nasoma pale wakati uko shuleni unasoma lazima utakuwa ulikuwa una ndoto kwamba Mariana siku moja nataka nije kuwa fulani. Wao walikuwa na ndoto ya kuja kuwa nani iwapo ungefanikiwa kufika chuo. Mimi kikweli kabisa ndoto yangu kubwa nilikuwa nahitaji kuja kuwa mwanasheria. Na ni kitu gani ambacho kilikufanya utaki kuja kuwa mwanasheria? Kwa sababu nilitaka kusaidia watu kuhusu haki zao ambao wale wanaozulumiwa bila sababu yoyote nilitaji kuja kuwasaidia. Endapo kama Mungu angenijalia nikiendelea najua ningefikia ile ndoto ya kuwa mwanasheria. Ila bado sijakata tamaa bado naendelea najua nitafika tu kanzaji sasa biashara yako ile biashara kwa kwanza nilianza kwa kazi nilianza kwa changamoto kubwa kwa sababu sikuwa na jiku sikuwa na wavu zile za kubanikia samaki wala nini lakini nilianza kwa kutumia njia za kawaida tu nitengeneza mafiga kwa matofali hmm. na wavu alafu nikiwapo nikibanika zile samaki nafunika na majani ya mgomba ehe kwa nikiwapo nikibanika vile nikitoa nauza nilikuwa nauza tu nilikuwa sifanyi packing nilikuwa sizipaki yani zile samaki kwa hiyo changamoto ikawa ni kubwa kwamba zile samaki unakuta zikikaa labda hata ndani ya siku tatu au siku nne unakuta kuna wadudu ambao ni waharibifu bacteria nini kwa hiyo wakifika pale wakishambulia samaki wanaharibika mapema afu na kuko nimepata hasara kwa hiyo katika kuendelea na kusoma kote na kujua nikapo nimeendelea vile ndio nikaa nimepata nafasi tena ya kuendelea baada ya huo mshahara kuongea huo mshahara kuupata mtaji ule yani baada ya kuupata na kuendeleza vile nilikuwa na maki nilianzia vitu vidogo vidogo tu lakini kadi siku zilipokuwa zinazidi kuendelea ukao unaongezeka kidogo kidogo pamoja na changamoto kuwa ni nyingi ulikuwa unaingiza shilingi ngapi kwa siku wakati unaanza biashara yako kiukweli sikuwa kuuza eti labda nikachukua bia ile bidhaa kwa siku moja nikauza ikaisha yote hapana mm. kwanza kuiandaa yenyewe inachukua siku mbili maki samaki na walaza ndani ya jiko na watoa asubuhi mm. kwa ni kwa nikiwa toa vile kufanya kwa paki na kuwatuma wanaweza kuchukua mpaka siku tatu katika changamoto ambazo unazisaje unasema kwamba ulikumbana na kutokuweza kuna nini majiko mwenyewe mm kukutana na wadudu wale waharibifu sasa ulijisaidiaje yani ulitatuaje haya matatizo ambayo sasa hivi ninaona kama sio changamoto kubwa sana bado ni changamoto kwa sababu kwanza hivyo hivyo ambavyo nilikuwa nikibanika mfano kama samaki nikiwabanika nikiwatoa bado kwa hapa kilikuwa ni shida make matilo ambayo nilikuwa nikiyapata mimi yale ya bei ndogo Ya, yani yale ya bei ndogo alikuwa anafunza sana joto kwa kwa muda mrefu. Alafu kukuta kutunza joto kwa muda mrefu ile samaki inapata ukungu kwa ndani, inapata uvundu. Kwa hiyo inawahi kuharibika bakteria wanawahi kushambulia. Sasa kwa sasa hivi lakini bado ni changamoto maki mpaka sasa hivi bado sijapata vifaa ambavyo naweza nikafanyia hata kama nikaiweka kwa muda mrefu na isiharibike bado. Hulka yake, dhamira yake na maono yake viliweka tofauti kati yake na wengine na kumfanya aweze kuchomoza miongoni mwa wengi Nataka kujua swala moja Haujisikii kama uko tofauti na wasichana wengine Ni kweli najiona nipo tofauti kwa sababu gani Maana mimi kwa mara kwa mara ya kwanza vile nianze ile biashara nilimshirikisha rafiki yangu nikamwambia naomba tusaidizane lakini alikataa akasema ah mimi siwezi hizo biashara kujichoma choma na mimi samaki siwezi 
Lakini mpaka sasa hivi ananishangaa mwanzake nimeendelea vizuri na mshukuru Mungu mpaka sasa biashara yangu ipo katika hatua nzuri. Nilivanza mara ya kwanza kwanza hata miundo mbinu yangu tu ilikuwa ni mibovu sana. Maana nilikuwa nafanya ile biashara kwa kutumia zile zile njia za kiutamaduni. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu nimeanza kidogo natumia zile njia za kisasa kubanika katika kubanika samaki na kubanika au daga. Mm. Afu dhamana hata nikupo nikiuza nilikuwa siwapati katika matibio yake. Nilikuwa na nikitoa nauza hivyo hivyo. Lakini sasa hivi namshukuru Mungu na paki katika matibio na naweza nikatuma mzigo au sembo nikaonyesha watu wakapenda mzigo wakanibea tutumie nikawatumia. Mm. Na soko lako kubwa liko wapi kwa sasa? Kwa sasa hivi lipo hapa hapa Mwanza. Uliwezaje kujitafutia soko? kwa kipindi cha mwanzo vile nilikuwa nikiuza bila kupaki nilikuwa nauza vijijini na vijijini walikuwa wanapokea ile bidhaa lakini walikuwa wanahitaji kwa bei ndogo sana lakini kwa sasa hivi nashukuru nauza hata mjini ambapo mjini naweza nikauza paki moja kwa shilingi 2000 hadi 2500 au 1500 lakini kijijini nikiutuma ule mzigo paki moja naweza kwa shilingi 1000 tu uliwezaje kutafuta soko ulipenyaje Aa, kwa kipindi cha mwanzo nilikuwa nabeba biza zangu kwenye mkoba na tembea nazo. Kwa hiyo nikikutana na watu mfano nikiingia sokoni naenda kila meza. Naambia jamani na biza hapa nauza. Kwa hiyo kama unaweza ukanisaidia labda unikaleta hapo ukao unaniuzia alafu zikisha unaniniambia na kuja nachukua hela na kuleta tena zingine au kama labda na wewe mfano kama nikitengeneza hivyo yule mama mwenye meza anataka na yeye labda apate faida. Unakutaba mimi ndapunguza bei afu na muuza kwa bei ya jumla na yeye anaanza kuuza ili apate faida. Nataka uniambie changamoto ambazo unakumbana nazo sana katika biashara yako. We, changamoto kubwa kabisa ya kwanza kwanza ni usafiri ambapo ninadotuma ule mzigo kutoka hapa mpaka sehemu ambapo na upeleka. Yaani unaweza naweza nikautoa hapa mzigo labda leo unaenda Shinyanga lakini ukafika hata kesho kutu ambapo ni kitu cha kutoka leo hii na kufika leo hii bado lakini ukafika hata kesho kutu. Kwa hiyo baada hii ni moja ya changamoto ambazo niko nayo. Alafu changamoto ya pili mtaji nionao bado ni mdogo. Kwa hiyo nahitaji kuendeleza na kuikuza. Kwa hiyo changamoto ya tatu ni shala yangu kwa sababu inajulikana tu kwa watu baadhi afu ni wachache sana sasa hivi nilikuwa nahitaji jukani hata Tanzania nzima ndani ya nchi na nje ya nchi kama inawezekana nilikuwa nahitaji jukani sina la kukuongezea zaidi maana yake kwanza nimekula dagaa zako leo nimezionja kabla sijaingia katika <laughs> mahojiano mimi na wewe na kiukweli napenda kusema kwamba ni kati ya dagaa chache ambazo mimi si mlaji mzuri wa dagaa lakini umenishawishi na naamini kabisa ukiendelea kushikilia ndoto zako ipo siku moja utafika mbali. Airtel fursa inaangalia kijana kama wewe ambaye pamoja na changamoto zake hujajiangalia ulivyo, uh, hujajiangalia elimu ambayo umekosa, ulichoangalia ni kwamba unataka kufanya kitu fulani. Si ndio? Kwa hivyo naamini kwamba unaweza kufika sehemu ambayo unaitaka siku moja. Umemmsikia Mariana kwa siku ya leo akiwa anaongelea kuhusiana na samaki kiukweli ni biashara ambayo yani ukisikiliza hata wewe unaweza ukasema kwamba eh hivi huyu binti kweli kwa nini sinaenda kufanya shughuli nyingine yoyote ile ambayo ingeweza kumpa fursa ila iliyozoeleka kwa wanawake yeye kaamua kupigana na maisha kivyake ameamua kujichoma choma na miiba unaona hata mashoga zake wengine wanamwambia kwamba siwezi shule kujichoma choma kwa miiba lakini leo hii yeye ana ndoto ambayo anataka kuifikia anataka kuwa msambazaji Tanzania siongelei nyegezi siongelei mwanza siongelei singida alikuwa kukaa siongelei morogoro ambako huko kote ninaamini kuna mjasiri ya mali mwingine ambaye ananitazama sasa hivi Airtel fursa bado tuko na Mariana kwa siku hii ya leo Wewe ni mjasiria mali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako? Wakati ndio sasa. Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Kitanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako. Kamata fursa. Tuelezea kuhusiana na maisha yako, kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbalimbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo. Tuma SMS kwenda namba 1526 au tutumie barua pepe kupitia Airtel Fursa at tz.airtel.com 
Pia unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com. Airtel Fusa tunakuwezesha. Baada ya kumsikia Mariana Airtel Fursa inakuja katika sehemu ambayo washauri wake wanaingia kusikiliza, kutazama na kutathmini biashara ya Mariana na maisha yake halisi. Mariana anawakilisha wajasiriamali wengine wengi ambao ninaamini kwamba mmoja wapo ni wewe ambaye unanitazama sasa hivi. Iwapo tumeweza kumfikia Mariana huku Mwanza, kwa nini wewe usiungane nasi katika Airtel Fursa kutuelezea na wewe changamoto zako na vile vile kutuelezea kuhusiana na biashara zako na ndoto ulizonazo ili tuweze kukushika mkono. Karibu tusikilize washauri wetu watakayotueleza. Mariana, umeona kwamba ni binti ambaye amejiwezesha mwenyewe tofauti na uh, mabinti au wanawake wengi katika jamii wanaosubiri timi ile neno mwanamke akiwezeshwa anaweza cho lakini yeye uh, katika elimu yake ya kidato cha 4 inaweza kuwa imemsaidia kufunguka kiakili ukiangalia aina ya kazi ambayo ameanza nayo ameanza kazi ya kufanya usafi lakini alikuwa na malengo yake ambayo nadhani pale ilikuwa tu ni njia uh, ya kwenda katika safari yake ambayo tungependa kweli uh, wengi wajifunze kutoka kwake kwamba Uh, ili kutatua changamoto zako utakii kukaa tu unatakiwa kudhubutu unatakiwa kuchukua hatua yeye kaenda kaajiliwa katika kazi ambayo lakini akaona kwamba inaweza kuwa haina maslahi mazuri ya kumtosha pamoja na kwamba iweza kumsaidia kuende uh, kutatua baadhi ya matatizo ya, ya, ya matumizi yake na mahitaji yake ya kawaida na familia yake lakini akajaribu kuangalia anafanya nini amejaribu kuangalia fursa moja ambayo naweza nikusema ni ya muhimu sana na ni ya kipekee lazima tujaribu kuangalia ili vijana waweze kufunguka katika mtazamo kama huu kwamba kaenda katika biashara ya mboga tuseme samaki na dagaa hakwenda katika kuvua, hakwenda kununua na kuuza samaki wa bichi kwa sababu tunafahamu kuna changamoto zake. Yeye kaamua kuchukua hatua ya kujiingiza katika mnyororo wa kupandisha thamani, kupandisha thamani uh, ya bidhaa. Ni kwamba uh, tumeona kwamba kaamua kujiingiza katika biashara ya kuoka dagaa na samaki. Hiyo kwa kweli tunaweza lazima tumpongeze kwa sababu hapo anapandisha thamani ya bidhaa ambayo imesha tolewa na mtu mwingine Aa, na ni biashara ambayo na kweli inaweza kuwasaidia sana vijana wengi a, katika maeneo hayo tunafahamu huko anafanya biashara yake jijini Mwanza ambapo kuna ziwa uwepo wa ziwa tayari ni fursa ya kuweza kuchatua changamoto za vijana wengi wengi sana kama wataweza kutumia fursa kama hizi yeye Mariana kaanza kidogo tu ni mbunifu sana kwa kweli mtaji wake alikuwa mdogo akaamua kwamba nichukue matofali ni apange niweke nyavu nianze biashara ya kuoka dagaa na samaki wachache kwa sababu walikuwa bado wanatafuta kuteka soko lakini katika kujaribu kuteka soko tumeona kwamba imekuwa ngumu akajifikiria nini ambacho kinakuwa uh, kinamkwamisha kina yeye kwenda katika hatua nyingine katumia akili kaona kwamba ninakwamishwa na uh, jinsi gani ninapofanya uh, uokaji wa hizi lakini pia katika kitu kilichokuwa kinamkwamisha kimoja wapo ilikuwa ni kwamba zile bidhaa zake alikuwa haziweki katika vifunga shio kwa hiyo ikabidi Mariana kaweza kutumia vifunga shio hii tukanaangalia katika mtazamo gani ile kuoka tu wale dagaa na samaki tayari mwapandisha thamani lakini pia unapoweka katika vifunga shio unaweka na zile lebo tayari pia umeweza kupandisha thamani kwa hiyo huyu dada akajiingiza katika mnyororo wa upandishaji wa thamani wa bidhaa ambayo ni kitu muhimu sana sio kwamba lazima tukalili kwamba kila mmoja aende kwenye maji kule akavue samaki au dagaa au kila mmoja aende akachukue dagaa wa bichi ya uze kwa hiyo tukimtazama katika mtazamo mpana zaidi Mariana ni kwamba kesho na kesho kutwa hiyo biashara inaweza kukufanyika na watu wengi zaidi mwingine akaweza kuvua samaki na dagaa mwingine akaweza ku kuwapeleka katika kuwanunua kwa kwa mvuvi mwingine akachukua akaenda kufanya kazi yake ni kuoka tu lakini mwingine akachukua waliookwa yeye akaenda kuziweka katika vifunga shio na kuweka katika lebo nzuri umeona masoko yake yamepanuka mara ya kwanza alikuwa anasema alikuwa na changamoto ya, ya masoko lakini dakika ya mwisho tumekuja kuona story yake kwamba inaonesha kwamba biashara yake imekua wateja wamekuwa ni wengi 
inabidi sasa zinahitajika hata nje ya, ya mkoa wa Mwanza. Inawezekana pia alijaribu kuangalia ubora pia katika hata uokaji wake kwa sababu unaweza ukaoka lakini usioke katika ubora ambao unakidhi viwango na mahitaji ya wateja. Kwa hiyo ni watu wengi sana ungependa kula hizi dagana samaki zizookwa. Lakini pia wengi wanashindwa kutokana na ubora wa bidhaa zenyewe zinaokwa kienyeji sawa lakini kwa mtindo gani kwa mazingira gani na kwa kukidhi viwango gani vya ubora kwa hiyo Mariana anampa big up Mariana ni mjasiriamali wa kupongezwa sana Kama mjasiriamali halisi amethubutu kuingia kwenye shughuli ya kubanika samaki na daga shughuli ambayo inajulikana kuwa kazi ya mwanaume. Nochompendea Mariana ni kwamba yeye ni msichana wa Kitanzania ambaye ameamua kuchukua hatua kujiendeleza mwenyewe bila kutegemea mtu mwingine kumsaidia. Mariana ni kijana mwenye ndoto na malengo. Kwa, tu, kwa kutumia uwezo wake na nguvu zake amejiwekea njia za kufikia malengo na kutimiza ndoto zake. Awali ya yote ningependa kusisitiza hapa ni kwamba Mariana anatuelewesha kwamba kwenye kutimiza malengo swala la jinsia halina hoja. Shughuli za Mariana za kujipatia kipato wengi ni wanaume. Lakini leo dunia yetu kuna mafundi washi kuna madaktari, kuna marubani. Hizi zote zilikuwa zinajulikana kama ni fani za wanaume. Lakini leo kuna wanawake kibao kwenye fani hizi. Kwa hiyo ingawa nampongeza Mariana kuingia kwenye shughuli hii sio ni cha ajabu. Mimi naamini kuwa Mungu huwabariki wale ambao wanofanya bidii katika jambo wanaoliamini. Kwa hiyo hapa Mariana amejiamini, amethubutu na ameanza na ataendelea kuona matunda ya bidii yake. Na akiwezeshwa ataendelea kukua kibinafsi na kibiashara. Ninaungana nawe kwa kusema kwa Kiingereza you go girl. Safari yetu ya Airtel fursa pamoja na mjasiriamali wetu kutoka Mwanza Nyegezi nikimzungumzia Mariana ambaye umemmsikia bado haijaishia hapo. Baada ya kusikiliza washauri wetu kutoka Airtel fursa ambao wao wametoa mtazamo wao au ushauri wao kuhusiana na Mariana. Airtel fursa ni wakati wetu wa kuingilia kati kumshika Mariana mkono kama ilivyo ada yetu na lengo letu kumfikisha katika ndoto zake. Wewe ni mjasiria mali mwenye ndoto ya kukuza biashara yako? Wakati ndio sasa. Airtel Fursa inakuwezesha kijana wa Kitanzania mwenye umri wa kati ya miaka 18 mpaka 24 kufikia ndoto zako. Kamata fursa. Tuelezea kuhusiana na maisha yako, kuhusu biashara yako na kuhusu changamoto mbalimbali mbali unazokumbana nazo kupitia njia zifuatazo. Tuma SMS kwenda namba 15626 au tutumie barua pepe kupitia Airtel Fursa at tz.airtel.com Pia unaweza kutuandikia kupitia kurasa wetu wa Facebook, Twitter au kupitia tovuti yetu ya www.airtel.com Airtel Fursa tunakuwezesha Mariana ni binti ambaye amenishangaza sana kwa sababu ni binti mdogo mwenye nguvu zote lakini ameamua kwenda kitofauti kidogo kuanzia naanza kipindi nilimuona hivyo kwamba ameamua kwenda kitofauti na mabinti wengi walivyozoeleka yeye ameenda na kazi ambayo ni ngumu sana kwa wasichana wengi kama ulivyomsikia hata baadhi ya marafiki zake walikuwa wakimbeza lakini hiyo haikumkatisha tamaa ndio ilimfanya azidi kuangalia ndoto zake kwa sababu yeye ana malengo na hivyo basi 
Airtel Fursa imeamua kuingilia kati ni wale wenye uthubutu pekee ambao Airtel Fursa inawatolea macho. Mariana anaweza kawa ni mmoja wapo kama wewe. Hivyo basi ukiwa unaangalia Airtel Fursa kwa dakika hii, hebu sasa tutulie na tuangalie jinsi ambavyo Airtel Fursa inaingilia kati kumshika binti huyu mkono, kumsindikiza katika mafanikio yake. Tuwe pamoja. Umesikia kutoka jopo la washauri kuhusu sifa na uwezo alionao Mariana kwa siku za usoni. Na sasa ni wakati wa Airtel Fursa kumshika mkono Mariana na kumfikisha katika hatma yake. Mimi ni Hawa kama kawaida ya Airtel Fursa ambaye inaendeshwa na Airtel Tanzania. Azma yetu kubwa ni kuwawezesha vijana. Leo tupo nyegezi Mwanza tunakutana na kijana mwanadada Mariana Magombela ambaye anafanya biashara ya samaki. Samaki ni katika shughuli kubwa sana za kiuchumi jijini Mwanza. Na Mariana ameona fursa hii akaona isi, isi muache na yeye akiwa kama msichana. Kwa hiyo akaanza biashara ya samaki, akatafuta njia, akajipatiwa mafunzo, akajifunza jinsi ya kukausha samaki na kuwauza. Lakini sasa changamoto yake ni kwamba ameshajua amesha tafuta njia ambazo akapata watu wakamsaidia akaenda kwenye chuo ambacho wanafundisha uh, kukausha na kusindika samaki lakini baada ya hapo sasa anataka kufanya biashara imemlazimia ya kulipa gharama kubwa kwenda kukaushia kwenye majiko ya watu wengine imemlazimia ya gharama kubwa kulipia usafiri kupeleka samaki sokoni kitu ambacho kinaua faida yake anabakia tu na labda pesa ya chakula nyumbani kwa hiyo sasa ili Mariana aweze kukua hilo litamdumaza litamlisha nyuma tamkisha nyuma ili Mariana aweze kukua anahitaji kuwezeshwa ili aweze kufanya biashara ambayo sasa itamletea faida lakini Mariana pia kilichotuvutia zaidi kwake ni kwamba ana kiu kubwa sana ya kutengeneza ajira kwa wakazi wengine wa Mwanza kwa wakazi wengine wa Nyegezi hasa hasa akiwalenga vijana wenzie kwa hiyo Mariana alikuja kwenye Airtel fursa akitafuta kuwezeshwa ili anasema kwamba mimi nikiwa nafanya biashara ya samaki nikiweza kuajiri kijana mwingine akanisaidia kukausha nikaajiri kijana mwingine mwenzangu akawa ananisaidia kupeleka sokoni mimi nikawa nafanya ufungashaji na nini nitakuwa nimewatengenezea wenzangu fursa na yeye hiyo ndio azma yake kwa hiyo ule moyo wa kujitolea na moyo wa kusema mimi nataka ku, kuendelea lakini sitaki kuendelea peke yangu nataka kuendelea na wenzangu ndio hasa uliotuvutia kwa Mariana elimu ni chombo muhimu kwa mafanikio ya mtu na hii ndio ilikuwa sababu pekee ya Airtel Fursa kuhakikisha kuwa Mariana anahudhuria seminar ya biashara ambayo ilikuwa imeandaliwa Mwanza kwa takriban wiki mbili. Mariana tulichukua hatua ya kwanza kama kawaida, hatua ya kwanza sisi upenda kumpatia mtu ujuzi wa kibiashara, utaalamu ambao atadumu nao kwenye maisha yake. Utakuwa ni njia yake ya yeye kuanzia. Kwa Mariana alienda kwenye washa za Airtel Fursa akapatiwa mafunzo. Ujuzi bila kufanyia mazoezi haitoshi. Ilikuwa ni wakati wa Airtel kumshika mkono ili kumuondoa kwenye changamoto alizokuwa akipitia. Asante habari yako Mariana. Vipi unataka kulia? I love you sana. Mariana, hii ni Airtel Fursa. Si hii sio mara yetu ya kwanza sisi kuja hapa nyumbani kwenu. Leo mimi sitakuwa muongeaji. Ila nitamka vipi dada hawa aongee na wewe na akwambie kwa nini tuko hapa. Haya. Habari Mariana? Maraba, leo nimefurahi sana kukutana na wewe. Kama alivyotangulia kusema mwenzangu, sisi ni timu kutokea Airtel Tanzania ambao tunaendesha mradi wa Airtel Fursa. Tunaamini kwenye mafunzo uliotoka umejifunza mengi. Kwa hiyo tulikuja nyumbani hapa, tume, tunashukuru tumepata mapokezi mazuri ya mama na kila mtu na tukafanya haya ambayo unayaona mbele yako. Kwa hiyo pamoja na timu nzima kutoka Airtel, leo tumekuja tutakukabidhi na pia tutakutakia kila laheri ili uweze kuza biashara. Wakati ukawadia wa Airtel kutimiza ahadi yake kwa Mariana. Mariana, ongera sana. Kwa hiyo tumekuja leo kukuwezesha. Ulitulete changamoto zako, una banda la kukaushia samaki, unalipa watu wengine, gharama ni kubwa kwako. Una usafiri wa kupeleka samaki sokoni, ungependa kufunga samaki wako katika njia ambayo utaongeza thamani. Kwa hiyo sisi leo tumekuja kukuwezesha. Kwanza kabisa na kukabidhi hili banda hapa ambalo tumelijenga katika hizi siku chache ambapo wewe umeenda kwenye semina sisi tukalijenga. Kwa hiyo likishakuwa limeshakauka vizuri utafungua uanze kulitumia na jiko lake na kila kitu. 
pamoja na kukujengea banda ambalo litakuwezesha kukausha samaki tunakupa usafiri wa boda boda Biza zako sasa zimeongezeka thamani usafiri unao kwa kukaushia samaki unapo na mafunzo umepata. Sisi kama familia mimi kama mzazi nashukuru sana kwa zawadi ndio mpa huyu binti. Kwa sababu tulikuwa tuna tunabanika dagaa, tulikuwa tunaenda kwa jirani tunaomba, tunabanika au tunakodi tunabanika. Usafiri tulikuwa tunao shida sana mkodi saa zingine labda mkoso kupata usafiri siku hiyo inapita bila kuuza. Kwa hiyo saa hizi kwa kuwa Mungu ametusaidia na Aita limetusaidia tumepata usafiri biashara yetu itaenda mbele. Tunashukuru sana kwa hiyo. Kwanza napenda kutoa shukrani zangu za dhati katika ya telefonsa ambayo imeniwezesha mpaka leo mnaniona hapa mimi Meliana. Napenda kushukuru sana na nasema asante. Tokana na changamoto ambazo nilizokuepo nikizipata mwanzoni najua mpaka sasa hivi Airtel imeniwezesha kupiga hatua kutoka pale nilipokuwa mpaka sasa ambapo nimefikia. Pia kitu ambacho ningependa kushauri jamii yangu pamoja na vijana wenzangu. Nafasi bado wanayo wanaweza wakatuma kama ambavyo nimejaribu mimi lakini katika wale ambao walikuwa wanahitajika na mimi nikawa ni mmoja wao. Kwa hiyo nikupo na waomba vijana wenzangu pia na wenyewe nafasi mnayo mnaweza mkatuma kama bahati ni yakwenu mnaweza mkabatika kama ambavyo nimebatika mimi kama ambavyo mnaniona leo nimepewa pikipiki kwa ajili ya usafiri nimepewa mifugo kwa ajili ya kupakia biashara yangu pia nimepewa na kifaa cha ku, cha kufungia biashara yangu pia wameza kunijengea na jiko kwa ajili ya kutengenezea biashara yangu nasema asanteni sana na nashukuru sana Nikushukuru sana wewe ambaye ni mtazamaji wa Airtel Fursa kwa siku hii ya leo. Asante sana kwa kuwa pamoja nasi kuanzia tulipoanza na Mariana mpaka dakika hii. Kama ulivyoona wewe mwenyewe Mariana amefanikiwa kushikwa mkono na Airtel Fursa na sasa hivi tunamsindikiza katika safari yake ya mafanikio. Kama ulivyoona kuanzia mara ya kwanza tumekupa historia ya Mariana, mwashauri wetu wakaingia alafu mwisho wa siku timu nzima ya Airtel Fursa ikaja ikamfongeza Mariana na kumkabidhi nyenzo mbalimbali ambazo tunauhakika kabisa Mariana amekamata fursa yake na sasa safari yake ya kufikia ndoto yake anaiona mbele yake iwapo ni mtazamaji pia na ni mfanyabiashara mdogo mdogo au mjasiria mali kwa nini usiungane nasi kwa kutuandikia tu kupitia mawasiliano ambayo unayaona mbele yako na mwisho wa siku Airtel fursa itakufuata popote pale ulipo kuja kukushika mkono wakati tunaendelea na shangwe mimi naomba ni kuage rasmi kwa siku hii ya leo asante sana usikose jumamosi ijayo saa moja kamili hapa hapa ITV naitwa Irene Po usiku mwema kwa Irene